வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே நான் உங்கள் சிவமணி இன்றைக்கி நம்ம குட்டி சேவர் சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேற்று நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுத்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள்ட்ட பேச போகிறேன் ஆமாங்க கொரோனா வைரஸ் உலக நாடுகள் முழுசாக பரவிட்டுருக்கு பெரிய அவுட் பிரேக் இருக்கிறதுனால பிரைம் மினிஸ்டர் நேற்று நம்ம கண்ட்ரி அட்ரஸ் பண்ணார் வழக்கம் போல் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் எதை பேசினாலும் நமக்கு என்னடா இவருக்கு வேறு வேலையே இல்லை இப்படி தான் சுமா பேசிக்கிட்டே இருப்பார் எதுவும் நம்ம நம்ம ஊருக்கு நம்ம நாட்டுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லதே பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு தான் பெருசாக நம்ம பேசுவோம் பட் ஆனால் இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரோட நம்ம எல்லோரும் நிற்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம யூடியூப் சேனல் சார்பாக நான் கேட்டுக்கிறேன் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னார்னா கொரோனா மிகப்பெரிய ஒரு வைரஸ் அதை நம்மளால் இப்போதைக்கு கட்டுப்படுத்த முடியல அறிவியலாலேயே இதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால் நம்ம எல்லோரும் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் நம்ம சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயத்த தான் முக்கியமாக பண்ணியாகணும் முதல்ல நம்மக்கிட்ட உறுதி வேணும் இதை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கான உறுதி நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் இன்னொன்று நம்ம எல்லோரும் நம்மளை ஐசோலேட் பண்ணிக்கணும் அதாவது சோஷியல் கேதரிங் சோஷியல் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று இருக்குது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்னு ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம எல்லோரும் சரியாக செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு மீட்டர் தள்ளியாவது இருங்க தேவையில்லாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தொடாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்லேயே இருந்து வேலை பாருங்கள் இப்படின்னு எல்லா ரிக்வஸ்ட்டையும் நாட்டு மக்கள்கிட்ட வச்சுருக்காரு முக்கியமாக அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து மக்களே அதை நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணணும்னு நான் உங்கள்கிட்ட பணிவாக கேட்டுக்கிறேன் அதாவது மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஜனதா பர்ஃப்யூ அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காரு அதாவது மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சண்டே காலையில் ஏழு மணிலேருந்து சாயங்காலம் ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஐ மீன் ராத்திரி ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஒரு கர்ஃப்யூ ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு அதில் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டோம் அதாவது முக்கியமான வேலையில் இருக்கவங்க அரசு வேலையில் இருக்கவங்க மருத்துவர்கள் நர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வேலையில் ஈடுபடுறவங்க மட்டும் வெளியே வந்தால் போதும் அன்றைக்கி மற்ற எல்லாரும் நாட்டுக்குள்ளே நம்ம வீட்டில் இருந்தே நமக்கு எதிரான நம்மளுடைய எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தணும் நம்ம எல்லோரும் தனியாக இருந்தால் தான் இந்த வைரஸ் நம்மளை தாக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதோட முக்கியமான விஷயம் அன்னைக்கு சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு நமக்காக டயர்லெஸ்ஸாக உழைக்கிற ரெண்டு மாதமாக ஏர்போர்ட்டில் வேலை செய்கிறவங்க போலீஸ்காரங்க மிலிட்ரி அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பார்க்குற நர்ஸ் டாக்டர்ஸ் மற்ற தொழிலாளர்கள் நமக்காக வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து சன்ன சாப்பாடு மருந்து முதலியவற்றை டெலிவரி செய்கிற டெலிவரி பாய்ஸ் இது மாதிரி ஆட்கள் வந்து அவங்க டைமையும் அவங்க உடம்பையும் பொருட்படுத்தாமல் நமக்காக வந்து டெலிவரி பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன தான் காசு கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவங்களுக்காக அஞ்சு மணிக்கு நம்ம எல்லோரும் நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே நின்று நம்மளுடைய கைத்தட்டல்களை கொடுக்கணும் அதுவே நம்ம பெரிய அவங்களுக்கு காட்டுற பெரிய நல்ல விஷயமா இருக்கும் அப்படின்னு பிரைம் மினிஸ்டர் நினைக்கிறேன் நானும் அதாங்க நினைக்கிறேன் சில சமயம் நம்ம அஞ்சு ரூபா கொடுக்குறோம் பத்து ரூபா கொடுக்குறோம் இருபது ரூபா கொடுக்குறோன்றதுலாம் இல்லாமல் நம்மளோட உளமாந்த பாராட்டுகளை அந்த மாதிரி மக்களுக்கு சொன்னாலே அவங்க இன்னும் உற்சாகமாக நமக்காக வேலை செய்வாங்க ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்ன முக்கியமான கருத்துக்கள் இதுதான் நம்ம எல்லாரும் சேஃபாக இது மாதிரி அத்தியாவசிய பொருட்களை யாரும் வாங்காதீங்க அதிகமாக வாங்கி குவிச்சு வைக்காதீங்கன்னு சொன்னார் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் வாங்கிக்கோங்க கொரோனானால எந்த பாதிப்பும் உங்களுக்கு வராத அளவுக்கு அரசு எல்லா விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கும் அப்படிங்கிற உறுதிமொழியையும் கொடுத்துருக்காரு ஸோ வீட்டில் பத்து பாக்கெட் பால்லாம் வாங்கி வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னாலும் நீங்கள் அவ்வளோ பால் குடிக்க போகிறதுல அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜு கரண்ட் கரண்ட்டுன்னு போச்சுன்னா உங்களுக்கு பாலும் கெட்டு போயிடும் ஸோ தேவையான அளவுக்கு மட்டும் வாங்க நம்மள மாதிரியே இன்னொருத்தர் இருக்காரு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம பசி தீந்த பிறகு சாப்பிட்லி நம்மளது இல்லை அப்படிங்கிறத விஜய் சொன்னதை உங்களுக்கு இங்கே நான் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்துகிறேன் சரி கண்டென்ட்டை டைவெர்ட் பண்ண விரும்பலை பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் மக்களே நம்ம ஆதரவை கொரோனாவுக்கு எதிராக நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த பேண்டமிக் வைரஸை துரத்துறதுக்காக பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னபடி செயல்படுவோம் அப்படின்னு நம்ம சேனல் சார்பாக கேட்டுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண